আসসালামু আলাইকুম স্টুডেন্টস তোমরা অনেকেই এইচএসসি পরীক্ষা শেষ করে অ্যাডমিশনের प्रिपरेशन নিচ্ছ অ্যাডমিশনে প্রস্তুতি নেওয়ার সময় তোমাদেরকে গণিতের উপর বিশেষ জোর দেওয়া অত্যন্ত জরুরি আজকে আমি ভর্তি পরীক্ষায় আসা এরকম কিছু ম্যাথ নিয়ে তোমাদের সামনে আলোচনা করব চলো শুরু করা যাক তার আগে একটি কথা বলে নেওয়া ভালো যে আমি যে ম্যাথগুলো দেখাবো সেখানে বেসিক নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং বেসিক আলোচনা করার পরে একটি শর্টকাট দেখানো হবে যে শর্টকাটের মাধ্যমে খুব অল্প সময়ে ভর্তি পরীক্ষায় তোমরা এগুলোর অ্যানসার করতে পারবে তো চলো শুরু করা যাক প্রথমে আমরা যে ম্যাথটি দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি নির্ণায়ক দেওয়া আছে এবং বলা হয়েছে যে নির্ণায়কের মানটি কত হবে নির্ণায়কটি এরকম দেখতে তো আমরা সাধারণত যেভাবে নির্ণায়ক সলিউশন করে থাকি সেটা আমরা কিভাবে করি আমরা একটু দেখে নেই প্রথমত আমরা যেটা করি এই যে নির্ণায়কটা দেওয়া আছে সেটাকে আমরা লেখার পরে আমরা যে কাজটি প্রথমে মাথায় আসবে সেটি হচ্ছে যে প্রথমে যে কলামটা রয়েছে সেই কলামের সাথে আমরা পরবর্তী কলাম থ্রি এই কলামের সাথে এটা এবং এই রোয়ের এটার সাথে এটা যোগ করতে হবে তো যোগ করার পরে আমরা দেখি কি আসে এই কলামে সবগুলোই এ প্লাস বি প্লাস সি এ প্লাস বি প্লাস সি এ প্লাস বি প্লাস সি এসেছে এখন এটা কী অপারেশন করা হয়েছে সেটা যদি আমরা এখানে লিখে দিই তাহলে সি ওয়ান প্রাইম ইকুয়াল টু সি ওয়ান প্লাস সি থ্রি ঠিক আছে অর্থাৎ কলাম ওয়ানের সাথে কলাম থ্রি যোগ করা হয়েছে এখন আমরা পরবর্তীতে যে কাজটি করব সেটা হচ্ছে যে এ প্লাস বি প্লাস সি কমন নিব কমন নিলে কি আসে এ প্লাস বি প্লাস সি যদি কমন নেই তাহলে আমরা এখানে আসবে ওয়ান 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 এখানে আসবে ওয়ান 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 এবং সর্বশেষ কলামে আসবে হচ্ছে বি প্লাস সি সি প্লাস এ এবং ফাইনালি এ প্লাস বি এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নির্ণায়কের নিয়ম অনুসারে আমরা জানি যে যদি দুইটি কলাম এরকম একই সেম ভ্যালু চলে আসে তাহলে এটি এই নির্ণায়কটির মান জিরো চলে আসে তার মানে এটির অ্যান্সার হবে জিরো তাই তো কিন্তু এত বড় নিয়ম তো আমরা পরীক্ষার খাতায় করার সময় পাবো না ঠিক আছে বিশেষ করে যেগুলো ভর্তি পরীক্ষা হয় সেখানে খুব কম সময় করতে হবে এটা আমরা বইয়ের নিয়ম অনুযায়ী করে দেখলাম এখন এটা শর্টকাট কীভাবে করা যায় সেটি আমরা একটু দেখব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে চলকগুলো রয়েছে এই চলকগুলো একটি ক্রমিক চক্রানুসারে আছে অর্থাৎ এর পর বি এর পরে সি এবং সি এর পর আবার এ আবার বি আবার সি তো এইভাবে চক্রানুসারে আছে বলে আমরা বলতে পারি যে আচ্ছা আমরা বলতে পারি যে নির্ণায়কের চলক তিনটি চক্রাকারে আছে বলে নির্ণায়কের মান শূন্য অর্থাৎ যে কোনো নির্ণায়কের যদি চলকগুলো এরকম চক্রাকারে থাকে এ বি সি এবং সি এর পর যথাক্রমে আবার এ বি সি যেমন এখানে আছে বি সি বি সি এর পর সি এ সি এর পর এ প্লাস বি তো এইভাবে থাকার ফলে আমরা সরাসরি বলে দিতে পারি শূন্য অর্থাৎ এটির অ্যান্সার হবে জিরো ঠিক আছে তো এখানে আমরা নাম্বার টুতে যে ম্যাটটি দেখতে পাচ্ছি যে এর কোন মানের জন্য এই ভেক্টর ত্রয় সমতলীয় হবে অর্থাৎ আচ্ছা তো সমতলীয় হবে কি না সেটা বোঝার জন্য ওয়ের যে নিয়মে আমরা ম্যাটটা করি সেটি হচ্ছে যে প্রথমে কি করি আমরা এই দুটোর ক্রস গুণন করি আচ্ছা ক্রস গুণন করার পরে আমরা দেখি কি পাই প্রথম দুইটা ভেক্টর যেখানে এ নেই সেখানে ক্রস গুণন করলে আমরা পাবো হচ্ছে আই জে কে আমরা সবাই ক্রস গুণন পারি আশা করি টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান এবং এখানে থাকবে হচ্ছে থ্রি মাইনাস টু ফোর এখন এটার অ্যান্সার হবে আই ফোর মাইনাস টু মাইনাস জে হবে সূত্রের মাইনাস এইট প্লাস থ্রি এবং কে হবে মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি এটার রেজাল্ট আসবে আমাদের টু আই মাইনাস ইলেভেন জে মাইনাস সেভেন কে এই তিনটি ভেক্টর যদি সমতলী হয় তাহলে এই ভেক্টরটির সাথে তৃতীয় ভেক্টর ডট গুণন করলে ডট গুণফল জিরো আসবে ঠিক আছে তো ডট গুণফল জিরো আসার ফলে আমরা এর যে মানটা পাবো সেটা আমরা বের হয়ে আসবে তাহলে এখানে ডট গুণ করলে কি আসে টু ইন্টু ওয়ান টু মাইনাস থার্টি থ্রি মাইনাস এটা প্লাস হয়ে যাবে মাইনাসে মাইনাসে এবং লাস্টেরটা হবে হচ্ছে মাইনাস সেভেন এ ইকুয়াল টু জিরো তো এখান থেকে আমরা খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারি যে এটার ভ্যালু কত আসছে তো এ যখন ফাইভ তখন এই তিনটি ভেক্টর সমতলীয় বলা যায় তো এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে বইয়ের নিয়মে আমরা ম্যাটটা করে দেখলাম কিভাবে করা যায় তো এখন শর্টকাট কিভাবে করা যায় সেটি আমরা দেখব আমরা শর্টকাট যেভাবে করা যায় কি করব ঠিক যেরকম আমরা ক্রস গুণন করি সেরকম এখানে আই জে কে না লেখে এখানে লিখব হচ্ছে টু এখানে লিখব হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ চলকগুলো সহগুলো লিখব মাইনাস ওয়ান এবং এখানে লিখব হচ্ছে থ্রি এখানে লিখব হচ্ছে মাইনাস টু এখানে লিখব হচ্ছে ফোর এবং এখানে লিখব হচ্ছে ওয়ান মাইনাস থ্রি এ এখন এটাকে যদি আমরা নির্ণায়ক যেভাবে সমাধান করি সেটা যদি সমাধান করি তাহলে আমরা পাবো কি দেখি টু ইন্টু মাইনাস টু এ প্লাস টুয়েলভ এটা ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে এর যে ভ্যালুটা বের হয়ে আসবে সেটাই আমাদের অ্যান্সার তো এটা করলে আমাদের আসবে হচ্ছে মাইনাস ফোর এ প্লাস টোয়েন্টি ফোর মাইনাস থ্রি এ প্লাস 
এখানে আসবে হচ্ছে প্লাস নাইন মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো সরি এটা কিন্তু জিরো আচ্ছা এখন আমরা দেখি এখানে কি আসে ফোরে আর থ্রি এ হচ্ছে আসবে মাইনাস সেভেন এ আর এখানে আসবে হচ্ছে টোটাল করলে মাইনাস থার্টি প্লাস থার্টি ফাইভ তো প্লাস থার্টি ফাইভ পাশে গেলে আসবে হচ্ছে মাইনাস সেভেন এ ইকুয়াল টু মাইনাস থার্টি ফাইভ যেখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এ এর ভ্যালু আসবে হচ্ছে ফাইভ যেটা আমরা কি না আগেও বড়োভাবে করেছি তো এটা হচ্ছে আমাদের সেই শর্টকাট টেকনিক যে টেকনিকের মাধ্যমে খুব সহজেই তিনটা ভেক্টর সমতলীয় কি না বোঝা যায় তো বারবারের ক্রস গুণন এবং ডট গুণন না করে খুব সহজেই এই ম্যাটটা করে ফেলা যায় এবং অল্প টাইমের মধ্যে করা যাবে এখানে আমরা আর তিন নম্বর যে ম্যাটটি দেখতে পাচ্ছি যে ফাইভ এক্স মাইনাস সেভেন ওয়াই মাইনাস ফিফটিন ইকুয়াল টু জিরো সরলরেখার ওপর লম্ব এবং টু কমা মাইনাস থ্রি বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ হবে এখানে চারটি অপশন দেওয়া আছে তো এই অ্যান্সারটা কিভাবে করা যায় বইয়ে অনুযায়ী আমরা কিভাবে করেছি এতদিন সেটা আমি প্রথমে করে দেখাচ্ছি তারপর আমরা শর্টকাট দেখবো যদি সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো হয় অর্থাৎ এই সরলরেখার লম্বরেখার সমীকরণ যদি এটা হয় এবং সেটা যদি টু কমা মাইনাস থ্রি বিন্দুগামী হয় তাহলে কি হবে এক্সের জায়গায় টু বসবে এবং ওয়াইয়ের জায়গায় মাইনাস থ্রি বসবে তো বসানোর পরে আমরা দেখতে পাই কি আসে পাবো হচ্ছে কে ইকুয়াল টু ওয়ান অর্থাৎ কে এর মান ওয়ান বসালে যে ইকুয়েশনটা আসবে সেটাই হচ্ছে যে এটার ওপর লম্বরেখার সমীকরণ এবং সেই সমীকরণটি টু কমা মাইনাস থ্রি বিন্দু দিয়ে যায় এখন কে ইকুয়াল টু যদি ওয়ান হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এখন এটা শর্টকাট কীভাবে করা যায় আমরা একটু দেখি এখানে শর্টকাট থেকে বলা যায় যে এই সরল রেখাটির ওপর লম্ব এবং এত বিন্দুগামী এটি বের করার উপায় হচ্ছে যেখানে আমাদের এখানে যে চারটা অপশন দেওয়া হচ্ছে এই চারটা অপশনের যেটি এই টু কমা মাইনাস থ্রি বিন্দু দ্বারা সিদ্ধ হবে অর্থাৎ সিদ্ধ মানে কি এক্সের জায়গায় টু এবং ওয়াইয়ের জায়গায় মাইনাস থ্রি বসানোর পরে যদি এই পাশে জিরো চলে আসে সেটি আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হবে তো আমরা চেক করে দেখতে পারি প্রথমটাই যদি আমরা এক্সের জায়গায় টু এবং এই ওয়াইয়ের জায়গায় থ্রি বসাই তাহলে এটা জিরো আসবে না এটাও আসবে না এটাও আসবে না কিন্তু এটা আসবে আচ্ছা এখানে বসালে জিরো আসবে সেটি আমি একটু করে দেখাচ্ছি কীভাবে সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাই না এখানে আমরা হচ্ছে সেভেনের জায়গায় বসাবো হচ্ছে টু ফাইভের জায়গায় বসাবো হচ্ছে মাইনাস থ্রি এবং এখানে বসাবো হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখান থেকে আসবে হচ্ছে ফরটিন ফরটিন মাইনাস ফিফটিন প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বোথ সাইডেই জিরো আসতেছে অর্থাৎ বলা যায় যে এটি হচ্ছে সিদ্ধ হবে তো সিদ্ধ হওয়া মানে হচ্ছে যে এই এটা আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে আচ্ছা চার নম্বরে আমরা একটা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে মূল বিন্দুগামী একটি বৃত্ত ধনাত্মক এক চক্ষ হতে চার একক এবং ধনাত্মক ওয়াই অক্ষ হতে দুই একক ছেদন কর্তন করলে যদি কর্তন করে তাহলে বৃত্তটির সমীকরণ কি হবে এখানে চারটি অপশন দেওয়া আছে তো চারটি অপশনে যে কোনো একটা হবে তো এটা আমরা যেভাবে বই বইয়ের মাধ্যমে যেভাবে সলিউশন বের করি বই থেকে যা শিখেছি আমরা তো সেটি আমি এখন করে দেখাচ্ছি তারপরে আমরা শর্টকাটে যাব আচ্ছা মনে করি বৃত্তটির সমীকরণ এটা যেটা আমরা ধরে নিই তো এই কন্ডিশন অনুযায়ী যদি ধনাত্মক দুই একক যদি ছেদ করে এবং সি ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় যেহেতু সি ইকুয়াল টু জিরো কেন কারণ এটা হচ্ছে মূল বিন্দু যেহেতু এখানে এক সক্ষকে চার একক ছেদ করেছে তার মানে হচ্ছে যে ফোর কমা জিরো এবং জিরো কমা টু বিন্দুগামী হবে আচ্ছা এটা কেন এটা হবে সেটার ব্যাখ্যা আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি এখানে যদি চার ঘর যায় এবং এখানে যদি দুই ঘর ছেদ করে তাহলে আমরা এখানে ফোর কমা জিরো স্থানাঙ্ক পাই আর এখানে জিরো কমা টু স্থানাঙ্ক পাই তাহলে এটাই হবে সেই বৃত্ত আচ্ছা তো এই বিন্দুগামী হলে আমরা এই বিন্দুগুলো এখানে বসালে দুইটা ইকুয়েশান পাবো তাই তো তো দুইটা ইকুয়েশান সলিউশন করলে যেটা পাবো সেটাই আমাদের হচ্ছে অ্যান্সার হবে জি আর এফ ফোর কমা জিরো যদি বসায় তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে ফোর স্কোয়ার জিরো টু ইন্টু জি ইন্টু ফোর এফ তো টোটালি জিরো হয়ে যাবে যেহেতু এখানে জিরো আছে ওয়াই এর জায়গায় জিরো বসালে এখান থেকে আসবে হচ্ছে যে জি ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস টু আচ্ছা ঠিক একই রকম যদি আমরা এটার জন্য বের করি আমরা এটার জন্য বের করলাম এখন এখন এটার জন্য যদি আমরা বের করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে জিরো বসালে জিরো স্কোয়ার তাহলে জি এসেছে মাইনাস টু এবং এফ এসেছে মাইনাস ওয়ান এখন এই জি আর এফ এর মান যদি এক নং সমীকরণে বসায় তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস মাইনাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো এটা তাহলে এটার সাথে মিলে কোনটা আমরা দেখি যে এটা প্রথমটা অর্থাৎ এটি আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার তো এটা একটা লম্বা প্রসেস এই প্রসেসে করতে গেলে একটু টাইম লাগবে তো এটা কিভাবে শর্টকাটে করা যায় আমরা দেখে নিব আচ্ছা এই ম্যাথের শর্টকাটটা হচ্ছে যে যখন বলবে মূল বিন্দুগামী তখন আমাদের এখানে যে সিট
प्रथम टेक्निक तो चार्टाते ही सी नाई अच्छा एन जो बोलें जो धनत्मक एक सक्ष चार एकक तक देखते हैं जो एक्सर साथे जो धनत्मक बोलें तक ये नेगेटिव फोर थकबे ठीक है जो धनत्मक वाई अक्ष एकक तक एखे नेगेटिव टू थे ठीक है वायर साथ एकक खंडन कर एक्सर साथ चार एकक खंडन कर कारेक्ट अन्सार क्यों पर देखी हमें पर क्यों एखे प्लस फोर देवे जो बोत ऋणात्मक चार एकक ऋणात्मक दुई एकक खंडन कर अन्सार पर पर जो ऋणात्मक दुई एकक एक अक्ष खंडन कर ऋणात्मक चार एकक वाई अक्ष खंडन कर अन्सार होते और लास्टेट का हतो ज धनत्मक दुई एकक धनत्मक चार एकक खंडन कर लेकिन ये कोश्चिने जी चेहरे तरह सम्पूर्ण उल्टो तईर अन्सार है ये ठीक है ये हमें शर्टकाट आप मैथ ना कर सहजे ये देखे बोले दीते अन्सार अच्छा पाँच नम्बर हमें जो मैथ्ट देखते सेन सेभेंटी फाइव प्लस सैन फिफ्टीन डिग्री और सैन सेभेंटी फाइव माइनस सैन फिफ्टीन डिग्री तो ये बे जो करा प्रथम देखी कि भाव साधारण करी अच्छा तो नाइनटर साथ रिलेशन आनल भेरिएबल जो आज है सैन फिफ्टीन डिग्री जा तई रखल एन सैन नाइनटर हमें जी क्वाड्रेन फर्मुला जानी से फर्मुला अनुजाई हमें एक देखी फर्मुलाटा कि एखे जो एक डिटेल्स व्याख्या करते चाहिए प्रथमत नाइनटी डिग्री तो जीरो डिग्री थे जो नाइनटी डिग्री आसी तो पजिशनटा आस नाइनटी डिग्री थे एक माइनस दिखे जाब अर्थात माइनस जो जा एदिगे आसले जी ट्राइगनोमेट्रिक अंगेल जो जाब तक से एंटी क्लक वाइज घुरे तो हमें एक पजिटिव क्लक वाइज दिखे गेले तक एदिगे आसबा जानी जो एखे पाई ब टूर साथ एन माल्टिप्लै अर्थात नाइनटर साथ एन ट माल्टिप्लै जदि बीजोर है ठीक है तो हमें क्यों तेल क्वाड्रेन का चेन्ज हो क्वाड्रेन बसे जाए एखे सैन छो आप देखते पाई ब टू मान हम नाइनटी तो ये देखते नाइनटर साथे वन माल्टिप्लै जा ना लेखाओ तई तेल वन अवश्य माल्टिप्लै अवस्था आज है वन जेहतु बीजर संख्या तो सैन नाइनटी हो जाए कस एखे आसले अल पजिटिव कस फिफ्टीन डिग्री सैन है फिफ्टीन प्लस और ये आसते हे सैन फिफ्टीन डिग्री नीचे ठीक एक ही रकम भाव जो करी तेल पा हे कस फिफ्टीन डिग्री एखे पा हे माइनस सैन फिफ्टीन डिग्री एन मैथा छोटो एस एन करार उपाय कि जो सबगलो के कस फिफ्टीन दिए डिवाइड करी तेल कि डिवाइड कर ले पा हे कस फिफ्टीन डिग्री डिवाइडेड बस फिफ्टीन डिग्री एखे पा हे सैन फिफ्टीन डिग्री डिवाइडेड बस फिफ्टीन डिग्री एखे हमें पा हे कस फिफ्टीन डिग्री डिवाइडेड बस फिफ्टीन डिग्री एवं फाइनल एखे पा हे सैन फिफ्टीन डिग्री डिवाइडेड बस फिफ्टीन डिग्री तो एखान कि बला जाए एखान बला जाए एखे कस एखे हो जाए वन एखे हो जाए हे टेन फिफ टेन फिफ्टीन डिग्री एखे हो जाए हे वन एखे हो जाए माइनस टेन फिफ्टीन डिग्री तो एन ये परिवर्त कि लिखते परि वन परिवर्ते लिखते परि टेन फर्टी फाइव डिग्री और एखे लिखते परि जा टेन फिफ्टीन डिग्री टेन फर्टी फाइव इंटू टेन फिफ्टीन डिग्री तो हमें कि को समस्या आज समस्या नहीं कारण टेन फर्टी फाइव जो मान से वन वन साथ टेन फर टेन फिफ्टीन डिग्री माल्टिप्लै मान जा एखे टेन फर्टी फाइव ना लिखले तईर एक लिखे एर कारण जेटे एक सूत्रे नहीं आसार चेषा कर सूत्रे फर्मेटे चले टेन ए प्लस बी एट हमें ये टेन ए प्लस बर फर्म एखे कि लिखते परि टेन सिक्सटी डिग्री एन टेन सिक्सटी डिग्री मान कत रुट थ्री एटे अन्सार ठीक है तो आशा करी मैट्ट बे भावे आता तुम्हारा बुझते पे छो ए करब से हे मैट्ट शर्टकाटे क्यों करा जाए से देख ए रखम जो त्रिकोणमितिक मैथ आस तक एक सीम्पल फर्मुला मन रखो अच्छा जो एरक फर्मेटे थे को मैथ सैन ए प्लस सैन बी सैन ए माइनस सैन बी ए जो बर चे बड़ो है तो हमें तुम्हारा सरसरि ये लिखते पर टेन फर्टी फाइव डिग्री प्लस बी अर्थात बी जे अंगेलटा थक जेको मैथर क्षेत्र ही शोध पाता टेन फर्टी फाइव डिग्री फर्टी फाइव डिग्री जगह जा तई थे और एखे बी हे थक फिफ्टीन डिग्री तो फिफ्टीन डिग्री हे तो एखान पा हे टेन सिक्सटी डिग्री ठीक आगे मत टेन सिक्सटर मान हे रुट थ्री एटाई अन्सार ठीक है तो आशा करी 
এই পাঁচটি ম্যাথ তোমরা সহজে বুঝতে পেরেছো এই পাঁচটি ম্যাথের আমি বেসিক সহ শর্টকাট নিয়ে আলোচনা করেছি যাদের বেসিকে সমস্যা ছিল তারা বেসিকও ধরতে পারবে খুব সহজেই এবং যারা শর্টকাটে খুব কম সময় করতে চাও তারাও এই নিয়মগুলো ফলো করলে খুব কম সময় করতে পারবে ধন্যবাদ সামনের ক্লাসে আমরা নতুন কোনো ম্যাথ নিয়ে আবার হাজির হব